வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஷண்முக பிரியா சமையல் இன்றைக்கி டிசைனர் ப்ளவுஸ் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில கிளிப்பிங்ஸும் வீடியோஸும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம போகலாம் அதாவது ஆரி ஒர்க்கு எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்குனா என்னங்கிறது தான் ஆரி ஒர்க் செய்கிறது கட்டில் தேவைப்படும் அது கார்பெண்டர் சொல்லி நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அமேசானில் ஆரி ஒர்க் ஸ்டோன்னும் இப்போ கிடைக்கிதுங்க கீழே இந்த மாதிரி ஒரு கட்டை வச்சு அதில் தான் வந்து ஆணியில் இந்த நூலை வச்சு இந்த மாதிரி நூல் வந்து கீழேந்து மேலே வந்து ஊசி வழியாக எடுத்து தான் இந்த எம்ப்ராய்டர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த அளவு வேணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லாங் அயன் நீடில் ஒன்று ஆறு எம்ப்ராய்டர் திக் ஸ்டிச்சிங் நீடில் ஒன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்புறம் டுவெண்ட்டி த்ரீ பீட்ஸ் நீடில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜர்தோசி நீடலுங்க பார்த்திங்கன்னா சாதாரண அயன் நீடல் இருக்குது உட்டன் நீடல் இருக்குது இந்தமாதிரி பேனாலே நம்ம நீடல் தயாரிச்சுக்கலாம் அப்புறம் அமேசானில் அந்த ப்ளூ கலரில் இந்த ரெண்டு நீடல் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குதுங்க ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறாங்கன்னாங்க காட்டன் கிளாத்தில் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெஸ் பண்ணி இந்தமாரி ஒர்க் பண்ணணும் ஸ்டிச்சிங் நாட்ஸில் ஒரு நாலஞ்சு நாட்ஸை போட்டு பழகினதுக்கு பிறகு இந்த ஒர்க் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மல்டி கலர் ஜெரி த்ரெட்ஸ் வந்து செட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஸ்பூல்ஸ் இந்தமாரி கிடைக்கிது அப்புறம் சைனி த்ரெட்ஸ் ஆரி ஒர்க்கு தேவையானதும் கிடைக்கிது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா மெட்டாலிக் ஒயர்ஸ் அந்த மாதிரியும் கிடைக்கிதுங்க டாப் சிக்ஸ் ஆரி ஒர்க் பேசிக் செயின் ஸ்டிச் பேக் ஸ்டிச் டபுள் கலர் செயின் ஸ்டிச் கட் ஒர்க் செயின் ஸ்டிச் ஜிக் ஜாக் ஸ்டிச் பிக் ஜிக் ஜாக் ஸ்டிச் ஸ்மால் பீட்ஸ் வீட் பீட்ஸ் பியல் பீட்ஸ் பிராஸ் பீட்ஸ் ரிங்ஸ் ரெக்வான்ஸ் கலர் பீட்ஸ் டியூப் பீட்ஸ் குந்தன் ஸ்டோன் கலர் ஸ்டோன் ஆரி ஒர்க் மெட்ரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலன்னா மின்ட் ஸ்ட்ரீட் பாரிஸ் கார்னரில் கிடைக்கிதுங்க கோயம்புத்தூர்னா டவுன் ஹால் கோயம்புத்தூரில் கிடைக்கிதாங்க ஆரி ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸு ஹேண்ட் பேக்கு பர்ஸு கிளச்சு குர்த்திஸு குஷன் கவர் கர்டன் ஒர்க் இந்த மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஏஎஸ் மகளிர் தையலகம் ஏஎஸ் லேடி ஸ்டிச் அந்த ஷாப்பை தான் பார்க்க போகிறோம் அதோடய ஓனரான இவங்க பேர் வந்து மிஸ்ஸஸ் அனிதா இவங்க பேர் அவங்களோட நம்ம போய் சுற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட ப்ளவுஸை வந்து கொஞ்சம் நெல்லுங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உங்கள் ப்ளவுஸே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்ட சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா இருக்குது இல்லையா இது கிளியா இல்லை குருவியான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நல்லா இருக்குது அந்த ஆரஞ்சுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக அந்த ப்ளூ சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம ஏஎஸ் லேடி ஸ்ட்ரிச்சுக்குள்ளே கடைக்குள்ளே போகிறோம் இப்படி தான் இருக்கும் அவங்களோட ஷாப்பு ஆரி ஒர்க் எப்படி செய்கிறாங்கங்கிறதா நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பெரிய கட்டில் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த கிளிப்பிங்ஸ் வீடியோஸும் உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் அதாவது அவங்கவுங்களோட பட்ஜெட்டு வந்து வித்தியாசப்படுதுங்க சிம்பிளாக வேணால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் ஹெவி ஒர்க்கு வச்சா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் அது மாறுபடுது அதனால் ஒரு ஃபிக்ஸட் ரேட் இந்த ஆரி ஒர்க்கில் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி ட்ரேஸ் பண்ணி ஒர்க் இந்த மாதிரி செஞ்சிட்ருக்காங்க பாருங்கள் நூல் அடியிலேருந்து எடுத்து எடுத்து பீட்ஸை வச்சு ஸ்விட்சிங் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் போட்டுட்ருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் அதாவது ஒர்க்குக்கு தகுந்த மாதிரி டேஸு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் இது கட்டிங்கு போகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா டியூப் இருக்குது பீட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது இந்த மாதிரி நீடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன நீடில் வந்து எம்ப்ராய்டருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய நீடலாக இருக்கும் அது பீட்ஸுக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம எப்படி டிசைன் கேட்குறோமோ அந்த மாதிரி அதாவது பட்டு புடவைக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போலாம் எல்லோரும் பிளெயின் ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்களாம் அதாவது சில்க் மெட்டீரியலையும் சாஃப்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சாஃப்ட் சில்க் மெட்டீரியலும் கொடுத்துட்றாங்களா பிளெயினாக அதில் வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி தாங்க அப்படின்னு கொடுக்குறது தான் இப்போ ஃபேஷன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க போட் நெக் போயிட்டுருக்குது இப்போ ஃபேஷனபுளாக இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டு புடவைக்கு எப்படி டிசைன் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அங்கே பாருங்கள் கீழே வந்து அந்த கைக்கு உள்ள வேலைப்பாடு அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க ப்ளூவும் பர்பிளும் நல்லா இருக்கு பார்க்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பர்பிளும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இப்போ அந்த அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா கைக்கு அந்த வேலைப்பாடு செஞ்சிட்ருக்காங்க வேலைப்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ந
இப்போ சாஃப்ட் சில்கு அந்த மாதிரி சில்க் காட்டன் அந்த மாதிரி சேரீக்கெல்லாம் பிளெயின் ப்ளவுஸ் கொடுத்துறாங்களாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி தச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பியல் பீட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் கோல்டன் பீட்ஸு பியல் டியூப் பீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரெடி பண்ணி செஞ்சிட்ருக்காங்க இதை முதல்ல நான் அந்த சில கிளிப்பிங்ஸ் வீடியோஸ் போகிறதுனால இப்போ நம்ம உங்களுக்கு நான் எனக்கும் புரியும் உங்களுக்கும் சொல்லும் போதும் புரியும் இப்போ அதுக்கப்புறம் கட்டிங்கெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் பண்ணி வர வேண்டியது இதுக்கு கற்பனை திறந்தால் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வீட்டில் கூட நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டிச் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்தா கூட அதெல்லாம் வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னுட்டு இது என்னென்ன அப்படி டீட்டெயில்ஸ் அப்படி கை வச்சு சொல்லிட்டு வாங்க இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜட்ஜோசி வருது ஜட்ஜோசியோட உங்களுக்கு ஃபுல்லாக நாட்ஸ் ஃப்ரெஞ்சு நாட் இது சொல்லுவாங்க அந்த பேரெல்லாம் இந்த பேரை வச்சு ஃபுல்லாக சத்தமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோன் ஒர்க்கு கூட கிடையாது இந்த ஒர்க்கில் ஸ்டோன் ஒர்க்கு கிடையாது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் லாங் லைஃப் வரும் நல்லா எலிகண்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துக்கும் லாங் லைஃப் எவ்வளோ நாள் அது இருக்கோ அது அவ்வளோ நாள் அது வீணாகவே ஆகாது மெட்டீரியல் எதுவும் ஃப்ரீ கேரண்டி இது வந்து சாஃப்ட் சில்க்கு உண்டான ப்ளவுஸ் இது சாஃப்ட் சில்க்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அதில் ஸ்டோன் ஒர்க்லாம் பண்ணால் ரொம்ப பழிச்சுன்னு தெரியும் ஆனால் இது ஃபுல்லாக த்ரெட் ஒர்க்கு ஃபுல்லாக ஆன்டிக்கு இது ஆங்கர் த்ரெட் ஒர்க்கு ஃபுல்லாக அது எப்படி இருக்கோ நம்ம அந்த சாரீல எப்படி இந்த டிசைன் இருக்கோ அந்த டிசைன் எடுத்து அது அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ரிச் லுக் தரும் எம்போஸ் பண்ணி காமிக்கிற ஒரு ஒர்க்கு இது நல்லா அதோட செல்ஃபாகவே இல்லாமல் எம்போஸ் பண்ணி நல்லா இருக்கும் ஒர்க்காக ஆரி ஒர்க் தான் இருக்கும் ஒன் சைட் ஒர்க் இது நெக்கு நெக் லைனு இதுக்கு வந்து ஜிமிக்கி மாடல் கையில் ஜிமிக்கி வர்றத மாதிரி ஒரு ஃபேஷன் அது ஃபுல்லாக கை ஃபுல்லாக ஜிமிக்கி ரெண்டு கையில் ரெண்டு ஜிமிக்கி நாலு ஜிமிக்கி வரும் இந்த இது ஆன்டிக் ஒர்க்கு ஆன்டிக் பீட்ஸ் வச்சு ஆன்டிக் ஒர்க்கில் நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இது வித்தவுட் ஸ்டோன் ஒர்க் தான் ஸ்டோன் இல்லாத ஒரு ஆன்டிக் ஒர்க்கு ஆன்டிக்கு வீட்ஸும் எந்த வீட்டுக்கும் ஃபால்ட்டு வராது எவ்வளோ நாள் வேணாலும் அப்படி இருக்கும் எதுவுமே ஸ்டிக்கிங் கிடையாது எல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் பஸ் ஸ்டிச்சிங் இது வந்து குந்தன் ஒர்க் இது குந்தன் ஒர்க்கில் நம்ம வந்து நெக்லஸ் அந்த மாதிரிலாம் செய்வாங்க சில ப்ளவுஸோட டிசைன் கிடையாது குந்தன் ஒர்க் செட்டு ஒரு அட்டிக்க செட்டோட மாடல் இது இது அப்படியே நம்ம ப்ளவுஸுக்கு பிராய்டல் ப்ளவுஸ் மாதிரி செய்கிறது பிராய்டல் ப்ளவுஸ் தான் இது இதெல்லாமே ஆன்டிக் பீட்ஸு ஆன்டிக் பீட்ஸு த்ரெட்டும் ஃப்ரண்ட்டில் வர்றதுக்கு ஃபுல்லாகவே த்ரெட் ஒர்க்கு ஆமாம் ஃபுல்லாக த்ரெட் ஒர்க்கு ஆன்டிக் பீட்ஸு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்ப நல்ல ஹெவியான ஒரு ப்ளவுஸ் இது நல்ல ஒரு போட் நெக் ப்ளவுஸ் இது போட் நெக்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்லீவு பேக்கு கை எல்லாமே போட்டு ஃபுல்லாக த்ரெட்டிங் தான் த்ரெட் ஒர்க்கு வச்சு பாம் பாம் த்ரெட்டை வச்சு இது பண்ணியிருக்கிறோம் நாங்கள் சில்க் சில்க் காட்டன் சாஃப்ட் சில்க்கு அந்த மாதிரி சாரீக்கெலாம் இது நல்லா வேர் பண்ணால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸ்டோன் ஒர்க் இல்லாமல் இந்த மெஷடு அதெல்லாம் சாரீ கலரு எல்லாமே சாரீ கலர் வச்சு நம்ம அழகாக ப்ரைட்டாக தந்துடுவோம் என் ப்ரோக்ராமை பார்க்கும்போது தெரியும் ம் சொல்லுங்கள் எதுவும் அதே மாதிரி தான் சாஃப்ட் சில்க்கு மெயினாக இப்போ எல்லாமே வரவங்களாம் சாஃப்ட் சில்க்கு இது இப்போ ரொம்ப லைக் பண்ணி 
சாரி எடுக்கிறாங்களே எடுக்கிறது சூஸ் பண்ணுறது அதில் வர்ற வந்து ரொம்ப பிளெயின் ப்ளவுஸு பிளெயின் ப்ளவுஸுக்கு உண்டானது எதுவுமே இருக்காது எதுவுமே இருக்காது போது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் போட் நெக்குக்கு வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணும் போது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபேஷனபிளாக இருக்கும் அவங்க கிளே அவங்க தான் வித்தியாசமாக தெரிவாங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு த்ரெட் ஒர்க்கு வித்து பேர்ல் ஒர்க்கு ஸ்டோன் ஒர்க்கு கிடையாது நமக்கு நம்ம ஏஸ் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்டோன் ஒர்க்கு ரொம்ப ஐயோ ரொம்ப கம்மி தான் ஸ்டோன் ஒர்க்கு ரொம்ப இருக்காது மெட்டீரியலு ஜர்ஜோஸ் ஒர்க்கு அப்படி தான் இருக்கும் பேடு ஆகாது ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக செஞ்சு தருவோம் ஃபினிஷிங் தான் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் எவ்வளோதான் நம்ம ஸ்பூன் வாங்கி வச்சாலும் எப்படி தான் அது மிஸ் ஆகுதுன்னு தெரியவே தெரியாதுங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு இந்த மாதிரி செட்டை அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ரப்பர் பேண்ட் போடுறவங்க ரப்பர் பேண்ட் போட்டுங்க இல்லை த்ரெட்டு இருக்கிறவங்க த்ரெட்டு வந்து போட்டுக்கோங்க இதை மாரி ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எலக்ட்ரானிக் இப்போ ஜாமெல்லாம் வாங்குகிறோம் மிக்சி கிரைண்டர்லாம் வாங்கினா இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த ஒயர் எடுத்து நான் அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்பூனு ஒரு அஞ்சாறு ஸ்பூனு சேர்த்து வச்சுட்டேங்க அந்த ஸ்பூனில் இப்படி ஒரு நாட் போகிறோம் இது கொஞ்சம் ரப்பர் பேண்டோட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க எந்த எத்தனை ஸ்பூன் வேணுமோ அத்தனை ஸ்பூன் மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா களைஞ்சி கிடக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பூனையும் நம்ம தேடிட்டு இருக்கணும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு இப்படி பார்த்திங்கன்னா என்ன ஸ்பூன் தேவைப்படுது அப்படியே செட்டாக நம்ம அப்படியே எடுக்கிற மாதிரி ஈஸியாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சின்ன சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம ஒரு டென்ஷன்னா இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ எல்லாத்துலேயும் போட்டாச்சு பாருங்கள் இப்போ மோகாமல் இருக்குது நமக்கு தேவை ஒரு ஸ்பூனா ஒரு ஸ்பூன் ஃபோர்க் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரப்பர் பேண்ட் போட்டால் கூட கொஞ்சம் கஷ்டம் கீழேருந்து கீழே மூவ் பண்ணி எடுத்து தான் வரணும் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இப்போ அது இப்போ அந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ களைஞ்சும் கிடக்காது நமக்கு எந்த ஸ்பூன் வேணுமோ அந்த ஸ்பூனை நம்ம யூஸ் பண்ணி திருப்பி அதிலே கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி வச்சிடணும் நம்ம வந்து நான் பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி டைமில் தான் இந்த மாதிரி ஸ்பூன்லாம் தனித்தனியாக கட்டி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் டெய்லி கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்பூனு அது வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஒன்றில் இந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் பாக்ஸில் போட்டு தனியாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஃபெஸ்டிவல் டைமில் ஈஸியாக இருக்கும் சரி எப்படியும் மத்தியானம் தாங்க நான் சமைக்க ஆரம்பிப்பேன் ஒரு பத்திர பதினோரு மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா நம்ம காலையில் வந்து சார் டிஃபன் ஏதாவது செஞ்சு கொடுத்துருந்தோம் சரி இப்போ பால் காய்ச்சிட்ருக்கேன் தயிர் வரவுத்தலாம் சொல்லிவிட்டு சாம்பாரும் வந்து எண்ணெய் கத்திரிக்காவும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதில் லிங்க் போகிறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே சாம்பாரும் எண்ணெய் கத்திரிக்காவும் நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ சின்ன வானில் இருக்கல கடுகெல்லாம் தாளிப்போம்னா அந்த வானிலையில் தான் இப்போ நான் அப்பளம் பொறிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கட்டெல்லாம் விற்கிறது நமக்கு அப்பளம் முந்தையெல்லாம் நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது பெரிய அப்பளத்தை உடச்சி நாலாக உடச்சி தான் அப்பளத்தை பொறிப்பாங்க இப்போ ஈஸியாக இருக்குது இந்த மாதிரி சின்னது ஏன்னா ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்றி அந்த எண்ணெயை திருப்பி சமையலுக்கு பயன்படுத்த வேணால் தேவையான அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கிறது அப்பளத்தை பொறிச்சு வச்சுட்டோம் எல்லா வேலையும் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் க்ளீன் பண்ணணும் இப்போ அப்பளம்லாம் பொறிச்சு முடித்தாச்சு இன்றைக்கி நைட்டு இது தான் சம்பா கோதுமை கிச்சடி தான் செய்யணும் எப்பயுமே நான் சம்பா கோதுமைனால் லைட்டாக அந்த மாதிரி வானலையில் கொஞ்சம் வறுத்துட்டு உப்பு போட்டு வருத்தோம்னா பூச்செல்லாம் இருக்காதுங்க அதுக்காக தான் ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் இருக்கும் கிச்சன் நான் சமைக்கும்போது ஏன்னா இடம் அதிகமாக இல்லை இப்போ இந்த சிங்குக்கு தான் ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் அதை என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் இத்தி தோசைக்கெல்லாம் வந்து அயனில் தோசைக்கல்ல பயன்படுத்துவேன் மீன் வறுக்கிறது இறால் வறுக்கணும் இத்தாலியத்தில் தான் வறுப்பேங்க ஈவினிங் டிஃபன் என்னென்னு ரொம்ப சிம்பிளாக உளுந்தும் உப்பும் போட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஓ ஓட்டை விட்டுட்டு பச்சை மிளகாவ அதோடு சேர்த்து இப்போ சின்ன சின்னதாக போண்டா மாதிரி போட்டு எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா என்னோடய பையனுக்கு ஃபிஷ் பிடிக்காது இப்போ அவங்க வர டைமுங்கிறதுனால
பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு தயாரிப்புன்னு சொல்லிட்டு இந்தமாரி இடத்துல தான் நாங்கள் ஸ்நாக்ஸ் வாங்குவோம் அதாவது எப்போ ஸ்நாக்ஸ் வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே ஈவினிங்கு சாட்டர்டே சண்டே பசங்க கொஞ்சம் வீட்டில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிறது மற்ற நாளில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றதும் ஸ்னா வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றதும் சரியாக இருக்கும் வீக்கெண்டு மட்டும்தாங்க நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிறது ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சுங்கண்ணா இந்த பிஸ்கட் அந்த மாதிரி உள்ள ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நிறுத்தி ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு அதாவது இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்கெண்டு அதாவது ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வாங்குவோம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பைத்தம் பருப்பு கேழ்வரகில் எல்லா இடம் மூருக்கு மிக்சர் அதெல்லாம் வந்து அதில் இருக்கிற ஐட்டம் மட்டும் தான் நான் வாங்கி கொடுப்பேன் எப்போயாவது சிப்ஸ் பாக்கெட் கேட்பாங்க அந்த சிப்ஸாக இருந்தாலும் லேஸ் சிப்ஸ் எல்லாம் இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஐட்டம்ஸ் கிடையாது இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்போயாவது வாங்கி தரது உண்டு வீக்கில் வீக்கெண்டில் வீட்டில் இருக்கிறதுனால பசங்களுக்கு இந்த பாருங்கள் இந்த மிச்சர்லாம் இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் வாங்குவேன் இது வந்து கேழ்வரகு மிச்சருங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் வீட்லேயே செய்யலாம்னா வீட்லேயே செய்கிறேன்னா எவ்வளோ பேருக்கு நான் செய்ய முடியாது இல்லையா அதுக்கும் ஆயில் எல்லாம் போடுறதுக்கு இதை ஒரு பாக்கெட் நம்ம வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வாங்குது ஆனால் நல்லாயிருக்கும் வாங்கிறதெல்லாம் பார்த்தா அந்த எண்ணெயும் நல்ல எண்ணெயாக தான் பயன்படுத்துவாங்க ஏன்னா நெஞ்சு எரிச்சல் நெஞ்சு கரிச்சல் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது மற்ற நாளில் பார்த்திங்கன்னா காய்கறி தான் சாப்பிட்டாகணும் ஏன்னா வாழைத்தண்டு வாழைப்பூ அதை மாதிரி சாப்பிட வேண்டிய ஐட்டம்லாம் நிறையா இருக்குது முருங்கைக்கீரையெல்லாம் டெய்லி வீட்டில் செய்கிறதுனால பசங்க அதான் சாப்பிடணும்னு சொல்லிவிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எள் மிட்டாய் கடலை மிட்டாயெலாம் இங்கே தாங்க வாங்கிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சண்முக பிரியா சமையலுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்